السلام عليكم ورحمة الله صبر الشركة أن يكون فترة طويلة جدا بعيد عن كاميرات الميرورلس وهذا طبعا لأهداف معينة واللي هي أن أنت بتشوف السوق إيش هو وتشوف المنافسين إيش بيسووا ومن ثم تنزل بابتكارات جديدة مناسبة لنا إحنا كمصورين وبعد طول انتظار طرحت لنا نيكون كاميرتين جبارتين الأولى اسمها Z7 والثانية اسمها Z6 وكاختصار لحلقتنا اليوم ترى نجحت نجاح باهر اليوم بمشيئة الله معنا كاميرا نيكون Z7 هنشوف لها انبوكسينج وريفيو مختصر لها بمشيئة الله أهلا بكم أنا أخوكم فيصل وهذه قناة ألت ميديا وإلى الانبوكسينج ايش هي كاميرات الميرورليس تسال كثير من المصورين عنها ايش الهدف وايش السبب اللي خليني اشتري كاميرا ميرورليس على انه او على اني اشتري كاميرا ميرورد او فيها مراهد الفرق ما بين الميرورليس والميرورد هي انه الكاميرا الميرورليس مشهور منها المراه والمنشور الموجود في كاميرات الميرور العاديه الشيء هذا يسمح لصناع الكاميرات انه يخلوا الكاميرا حجمها اصغر وبالتالي يصنعوا لها عدسات اصغر كذلك شيء يسهل كثير عملية التنقل بالكاميرا، شكل الكاميرا أمام الناس، بعض الناس يستنفروا من شكل الكاميرا الاحترافية الكبيرة ويخافوا منها، الكاميرات الصغيرة سهلة في التنقل، سهلة أثناء السفر، وكمان خفيفة خفيفة فيما يتعلق إذا كبر عدد عدساتك ومعداتك كبرت يعني، حيكون برضه حجمها صغير مقارنة بكاميرات الميرورد. ميزة أخرى لكاميرات الميرورليس هو أنك قاعد تتفرج على لايف فيو لجميع إعداداتك في الفيو فايندر مو بس في اللايف فيو في الشاشه وانما في الفيو فايندر كذلك كاميرات الميرورد الصوره اللي انت شايفها منقوله لك من العدسه الى الفيو فايندر هنا عباره عن صوره حيه مباشره اوبتيكال زي ما يسموها او بصريه ما هي رقميه فالشيء اللي انت بتشوفه امامك بالضبط هو اللي بتشوفه في الفيو فايندر اذا غيرت الوايت بالانس اذا غيرت الاضاءه التعريض اذا غيرت الالوان في الصوره اعدادات داخل الصوره ما حتشوفه الا بعد ضغطه زر الشتر، اما بالنسبه لكاميرات الميرورليس فاللي انت شافه هو لايف لايف فيو لايف فيد مباشر لجميع الاعدادات اللي حطيتها، اذا انت غيرت الوايت بالانس في الصوره انت شايف اصلا الصوره هنا بشكل مباشر بتغيير الوايت بالانس اللي تبغاه كذلك على التعريض واشياء ثانيه. نجي الان لمواصفات كاميرا نيكون زد 7 كاميرا زد 7 ميجا بكسل فيها 47 ميجا بكسل، يعطيك هذا الشيء صوره من 8256 طول الى عرض 5504 بكسل هذا شيء طبعا مناسب جدا للمصورين اللي بيتبعوا صورهم راح تتمكن بمشاهده الله بهذه الابعاد العملاقه الى انك تطبع صوره كبيره جدا السنسور الموجود داخل الكاميرا هو سنسور فول فريم وهو سنسور مشابه لسنسورات او لاسطح التصوير الفيلميه القديمه وهذا طبعا هو الشيء الاحترافي والستاندرد في عالم التصوير حاليا اعلى قيمه للايزو في هذه الكاميرا رقم جدا خيالي اللي هو 25600 طبعا يبدا عند 64 وينتهي عند 25600 كذلك هذا شيء قابل للتمديد الى 102400 هذا شيء ما حد يستخدمه الا الشخص اذا كان بيراقب ولا شيء لكن هذه هذه مميزات جدا قويه في الكاميرا فيها ايزو جدا عالي تتميز به عن الكاميرات الاخرى 
بالنسبة للوايت بالانس في هذه الكاميرا ففيها ست خيارات وايت بالانس تلعب فيها زي ما تبغى الخيارات الستاندر موجودة بالإضافة إلى حجرات أخرى تحط فيها إعداد الوايت بالانس المناسب لك زي مثلا عندي هنا في الاستوديو أقدر أختار الوايت بالانس الملائم للمبات اللي عندي هنا الإضاءات وأحطه في أحد الحجر بحيث أنه أول ما أدخل أصور في الاستوديو عندي أغير الحجرة حقة الوايت بالانس من من ألف من واحد مثلا إلى اثنين اثنين هي حقة الاستوديو إضاءاتي كلها موزونة داخل هذيك الحجرة الخاصة للوايت بالانس اللي أنا اخترته كان في حاجة اسمها الفي ار اللي في العدسات الحالية موجودة في نيكون الآن الفي ار هو الفايبريشن ريدكشن أو فايبريشن ريزيستنس أو منع الاهتزاز كان زمان على صعيد العدسة الآن انتقل إلى صعيد السنسور هذا الشيء طبعا ممتاز جدا فيما يتعلق بثبات الكاميرا أحد المصورين الأستاذ سعيد العلوي يجرب الكاميرا ويقول أنا اتفاجأت أنه أنا أهز الكاميرا عنوة الصورة ثابتة والفوكس كذلك ثابت على وجه الشخص اللي كان بيصوره أوضاع الفوكس في الكاميرا 11 وضع تقدر تتحكم فيهم زي ما تبقى أقوى وضع وهو السيلينج بوينت أو الشيء اللي يخلي الكاميرا هذه مسوقة أكثر للمصورين الفوتوغرافيين هو الفيس ديتكشن الكاميرا هذه فيها خاصية الفوكس بحيث أنك تحط على خاصية تحديد الوجه والكاميرا تعرف الوجه فين متجه حتى لو الوجه تغطى ورجع انكشف مرة ثانية تحط عليه الفوكس مرة ثانية الكاميرا هذا الشيء كنت افتقر له في الكاميرات القديمة بعد ما جربته في الكاميرا هنا زي ما انتم شايفين الميزة هذه جدا قوية ويشكروا عليها صراحة نكون أما بالنسبة لأكثر الميزات اللي عجبتني في الكاميرا هي نقاط الفوكس 493 نقطة لكامل الإطار أول ما بدأت التصوير كانت عندي كاميرا نيكون دي 40 اكس كان فيها فقط ثلاثة نقاط تركيز الآن هنا 493 يعني كامل الإطار بالكامل عندك فيه فوكس يا هذا الشيء يعتبر جدا ممتاز وتنافسي كثير تجاه الكاميرات الأخرى خصوصا الميرورد فيها شاشة خلفية متحركة فوق وتحت ساعدك على التصوير الفيو فايندر هنا يبين لك 100% من الصورة يعني اللي أنت شايفه ما في اقتصاص أبدا اللي أنت شايفه الفيو فايندر هو بالضبط اللي حنزل على الصورة الكاميرا تصور على عشرة أوضاع فيديو أعلاها 4K وأقلها 1080 24 فريم بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع للتصوير البطيء داخليا يعني ما يحتاج تغيير الفيديو في برنامج المونتاج تقدر تصور سلو موشن داخل الكاميرا نفسها وهذا الشيء كثير يحبوه عشاق تصور السلو موشن اللي يحبوا يصوروا الأكشن وذي الأشياء ميزة أخرى في الكاميرا هي أنك تقدر تستعمل الكاميرا باستخدام تطبيق سناب بريدج المجاني في الأب ستور تقدر تتحكم بالكاميرا عن بعد فتحة العدسة والغالق والأيزي وهذه الأشياء والوايت بالانس وهذا الشيء يعوضك عن استخدام الريموت اللاسلكي زمان أيام الكاميرات القديمة أنا جربته صراحة وجدا كانت الميزة ممتازة كنت أقدر أتنقل ما بين الفتحة العدسة والغالق والأيزو الكاميرا ثابتة مكانة من غير اهتزاز البد الكامل للكاميرا فيه عزل تام لجميع العوامل الخارجية من أمطار من غبار من رذاذ من أي شيء هذا الشيء يحط الكاميرا في خط احترافي جدا عالي مع الكاميرات القوية مثلا D5 وشبيهاتها الآن الكاميرا صارت جدا معزولة أنت في أمان تام في حالة استخدام الكاميرا أثناء المطر أثناء الغبار أثناء جميع العوامل الأخرى وهذا الشيء يضيف إلى كاميرا نيكون زي 7 الجديدة من أمام الكاميرا عندنا هنا في زرين فانكشن تقدر تبرمجهم زي ما تبغى عجلة فتحة العدسة وتشغيل وفي زر إخراج العدسة الجانب العلوي من الكاميرا في عجلة الأوضاع الموجودة معروفة طبعا اللي هي PASM وفيها ثلاثة خانات للتحكم فيها وضع أوتوماتيك موجود للمصورين الحابين يتعلموا التصوير وتحكم الكاميرا بالكامل هذا الشيء لا يخفى عليكم طبعا ال سي دي طبعا ال سي دي جدا جميل اول مره في حياتي انا استعمل كاميرا فيها ال سي دي بهذا بهذه التقنيه طبعا جميع المعلومات اللي تحتاجها في التصوير في الشاشه الخلفيه كلها موجوده فوق في ال سي دي احساس الازارير جدا دقيق وجدا في صلابه في التصنيع هذا الشيء جدا يعجبني يعني فيها الجانب الخلفي للكاميرا طبعا عندنا الشاشه المتحركه وعندنا السنسور الفيو فايندر اللي ينقل للفيو فايندر من اسفل لفوق عندنا كذلك زر التشغيل وزر مسح الصور زر ديسبلاي هنا عشان تتغير في اعدادات العرض داخل الشاشه وعندنا زر جعل الكاميرا كاميرا فوتوغرافيه لكاميرا فيديو اي اف اون وعجله التحكم بالفوكسنج هنا زر اي اللي يفتح لك المجال الكامل بحيث انك تستخدم خاصيه اللمس اللي في الشاشه وتغير الاعدادات على بسرعه يعني باستخدام زر اي و الجويستيك هنا في وسطها وسطها اوكي تكبير وتصغير الصورة تغيير اعدادات الصورة اللي هي مثلا شو اسمه تصوير تتابعي او مؤقت تنازلي كله موجود هنا وزر المنيو الجانب الايمن عندنا قبضة جدا ممتازة القبضة احساسها جدا جميل في اليد انا استخدم نيكون دي 850 وكنت اعتقد انه لما استخدم النيكون زي 7 حيختلف علي الوضع باستخ... لاني حصور كاميرا اصغر لكن القبضة هنا جدا ممتازة صراحة يعني تعب باليد زي ما يقولوا يعني 
الجانب الايمن كذلك في مدخل ال اس دي طبعا هنا ما عندنا اس دي هنا عندنا الاكس كيو دي طبعا الاكس كيو دي فلاش ميموري اصلب بكثير من الاس دي ومعزول اكثر كذلك من الاس دي والسي اف كثير من المصورين كانوا يتمنوا انه يكون فيها مدخلين للاس دي كارد مدخلين للكروت هنا آه لازم يعرف المصور انه هذه الكاميرا موجهه لمن اذا انت مصور رياضي يهم عندك مثلا نسخ الماده نسخ الصور اللي تصورها زي كذا تحتاج الى كاميرا فيها مدخلين اما هذه الكاميرا زي كذا اضاف صراحه لها لحقيقه حجمها الصغير كونها فقط بمدخل واحد انا هذا طبعا عندي ما في مشكله ابدا انا ما عندي مانع اذا كان عندي ما عندي مانع اذا كانت الكاميرا بمدخل واحد اسفل عندنا البطاريه ومدخل الترايبود اما بالنسبه لليمين عندنا مدخل الميكروفون ومدخل هيدفون هذا الشيء طبعا يخلي الكاميرا بالكامل قابله للاستخدام في للفيديو وعندنا كذلك في اليمين ال HDMI ومدخل يو اس بي وكذلك مدخل للريموت التايم لابس اصفر لاخر واحد هنا بكذا احنا انتهينا من الانبوكسنج والريفيو حق كاميرا نيكون زي 7 طبعا هذا ان شاء الله مستقبلا حنسوي ريفيو على نتائج الصور ونتائج الفيديوهات راح اصور ان شاء الله صوره رو والعب فيها امامكم واحاول استخدم الايزو العالي للكاميرا ونعرف فين كفاءه الايزو في الكاميرا تختفي يعني اي قيمه ايزو فيها نشوف ان الايزو يعتبر تعتبر صوره غير صالحه للاستخدام هذا ان شاء الله فيديو قادم بمشيئه الله شكرا لكم المتابعه شكرا لكم لمشاهده هذه الحلقه المتواضعه للريفيو لنيكون زي 7 لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط على زر الجرس اللي عشان نوصلكم بجديد بمشيئة الله شاكر لكم متابعتكم لي هذه وسائل التواصل الاجتماعي حقتي أتشرف كثير بمتابعتكم والتواصل معي كان معكم فيصل النيمان وهذه قناة ألت ميديا والسلام عليكم ورحمة الله